Химкинская делегация с дружественным визитом посетила германский город Бад Пермонт. В рамках поездки наши земляки не только познакомились с особенностями жизни города побратима, но и почтили память воинов, павших на полях Первой мировой войны. Тему продолжит Елена Васильевская. Каждый год 17 ноября в Германии отмечают День народного траура. Страна скорбит не только о немецких солдатах, павших в двух мировых войнах, но и обо всех жертвах насилия. День народного траура для нас очень важен. Это день, когда мы вспоминаем огромное количество человек, погибших во время войны. Мы должны вместе развивать сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами. Почетные гости – химчане. Дружба между нашим городом и Бат Пермонтом длится больше года. За это время делегации несколько раз побывали друг у друга в гостях. Инициатива принадлежит руководителю Национально-культурного общества немцев Подмосковья Айнхайт Владимиру Анцукову. Что нас подвигло? Ну, конечно, это память о войне. Память о войне, где... Погибли солдаты и немецкие, и российские. Тогда была Россия. Но и главная, конечно, цель – это то, чтобы нам показать, что Россия и Германия, и весь мир сейчас должен сплотиться. Митинг – это не только дань памяти погибшим воинам, но и напоминание нынешнему поколению о необходимости сохранения мира на земле. Некогда разделенные линии фронта народы России и Германии сейчас активно налаживают сотрудничество, в том числе и подрастающее поколение. Жители Бад Пермонта показали себя гостеприимными хозяевами и с радостью поделились особенностями жизни города. Например, познакомились с местными достопримечательностями. Это липовая аллея, которая проходит через весь город. А это дома, которым уже несколько веков. Не исключено, что в скором будущем Бад Пермонт включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо этого, город снискал славу одной из лучших здравниц мира. Во многом благодаря целебным источникам. Только в этом районе их порядка десяти, и каждый обладает уникальными лечебными. Свойствами. Первое, что бросается в глаза – чистота города. Знаменитый немецкий порядок ощущается повсюду. И это заслуга всех горожан. Немцев вообще отличает активная жизненная позиция. Без детального обсуждения с горожанами не принимается ни одно важное решение. Химкинская делегация смогла убедиться в этом лично. Сегодня у нас непростое собрание. Здесь присутствуют уважаемые гости из Кима. Вот так проходят общественные слушания, угощения, музыка и неформальное общение. После каждой встречи особо активных горожан награждают почетными грамотами. Например, господин Вайс трудится на благо города 60 лет. Для меня большая честь, что мои скромные труды получили такое признание. Руководство города заинтересовано в том, чтобы делиться опытом. Это способствует развитию обоих городов – и Химок, и Бат Пермонта. А вслед за дружеским визитом наладятся и партнерские отношения. Я оптимистично смотрю на отношения между нашими городами. Очень рад тому вниманию, которое оказывают нам химчане. И настроен в перспективе на более тесное сотрудничество. Несмотря на то, что визит этот деловой, самое главное, что прошел он в теплой обстановке. Обе стороны остались абсолютно уверены в том, что подобные встречи состоятся еще не раз. А сотрудничество между Россией и Германией будет только крепнуть. Елена Васильевская, Дмитрий Шевелев, Служба новостей.